learn how to wash hands from hands. First, water and soap. Then, friendship. Fighting. Crocodile. Butterfly. Turn the key. And wash away germs. And, and we're, we're done. done. Wash your hands with soap. ഇലക്ട്രോയിഡിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ജഫർ സാറ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാനിൽ ടേബിൾ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മാഷ് കം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ സീലിംഗ് ഫാൻ എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫാൾട്ടുകൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് സീലിംഗ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം അല്ലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ടു സ്റ്റഡി ദ വർക്കിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രിബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് സീലിംഗ് ഫാൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് A ceiling fan is a device suspended from the ceiling of a room which employs hub mounted rotating pedals to circulate air. That is a ceiling that is connected to the ceiling of a room with pedals to circulate air. A hanging type of fan is a ceiling fan. We call it a wall mounted wall fan or a table fan. That is why we call it a ceiling fan or a roof fan. തൂക്കി ഇടാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റൂമിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീലിംഗ് ഫാനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലെ ഫിലിപ്പ് ദയൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽക്ക് നമ്മൾ ഫാനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഇതിന് ഇത്തരം ഫാനുകളൊക്കെ ഇതാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ക്രോംടൺ ഗ്രീവ്സ് എന്ന് പറയും സി ജി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രോംടൺ ഗ്രീവ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾ അതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികളുണ്ട് ബജാജ് ഉണ്ട് ഉഷയുണ്ട് ഖേതാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ പോളാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കമ്പനികളുണ്ട് ഞാനതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നും മാത്രം എന്താണ് അതിൽ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഒരു സീലിംഗ് ഫാന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലമ്മിങ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്ലമ്മിങ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അത് അതിന്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫോൺ ബൈ ഫ്ലമ്മിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അല്ലെ ഫ്ലമ്മിങ്സിന്റെ ഇടത് കൈ നിയമം എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മളെ കൈ അതിനനുസരിച്ച് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്ക് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിടിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് തമ്പ് തമ്പിന് തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മോളിക്കാണ് അല്ലെ മോളിക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ മോഷൻ ആ മോട്ടറിന്റെ ചലനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫോർ ഫിംഗർ നമ്മൾ ചൂണ്ടുവിരൽ ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെയാണ് അതിനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ടുവിരലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ നേരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഫിംഗറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബ്രൗൺ കളറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ ഫിംഗർ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ
അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സീലിംഗ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീലിംഗ് ഫാനിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ എ സീലിംഗ് ഫാൻ ദർ ഈസ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് കപ്പാസിറ്റർ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് കപ്പാസിറ്റർ അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും റൺ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്ററിന് അത് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മൈക്രോഫാരഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടിന്റെ എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ നോൺ പൊളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അല്ലെ പൊളാ പൊളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പൊളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ നോൺ പൊളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും റണ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദർ ഈസ് എ മെയിൻ വൈൻഡിങ് കാൾ റണ്ണിങ് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മെയിൻ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ആക്സിലറി വൈൻഡിങ് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഒരു മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങും ഒരു ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങും മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങിന് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ ഇറ്റ് സീരീസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ സിംഗിൾ ഫേസ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഫേസ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫേസ് എന്തായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു അത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഫേസിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മോട്ടോറിന്റെ മോട്ടോറിനകത്ത് മോട്ടോറിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫേസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് സീലിംഗ് ഫാനകത്ത് സിംഗിൾ ഫേസ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനും റണ്ണിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് അത് എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൺ പൊളറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണ് നാനൂറ് വോൾട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മൈക്രോഫാരഡിന്റെ ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങിനെ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് എന്നും ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് എന്നും പറയുന്നു അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടും നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫാനും റെഗുലേറ്ററും എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോവാം ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതേപോലെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ന്യൂട്രൽ ലൈന എർത്ത് മൂന്ന് കണക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ മൂന്ന് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹോം അപ്ലയൻസ് ഒക്കെ വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ എർത്തിന്റെ കണക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് ഇടാറില്ല ഇടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് റൂൾ അല്ലെ പലയിടത്തും അത് ഉണ്ടാവാറില്ല ഈ സീലിംഗ് റോസിനകത്ത് മൂന്ന് കണക്ഷൻ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എർത്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയാ എവിടെയാണ് ഈ പൈപ്പിനകത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ക്ലിപ്പ് അസംബ്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്ലിപ്പ് അസംബ്ലിക്ക് അകത്തേക്ക് നെട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാ പറയാ സീലിംഗ് ഫാനിന് അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്നിങ് ഒക്കെ ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഇതിന്റെ വൈൻഡിങ് നാശമായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കാൻ പറയണത് സാധാരണ രീതിയിൽ നോട്ടിലും ഫേസിങ് കിട്ടിയാൽ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് എല്ലാ കാലത്തും അതിന് സേഫായിട്ട് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് എർത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നേരെ റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും രണ്ടിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും മൂന്നിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് കറങ്ങും നാലിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും
പേര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എ സി മെയിൻ സപ്ലൈ ഇതേപോലെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ് അതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഡെപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തു അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുണ്ടായി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റിന് പൊളാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല കാരണം നോൺ പൊളാറായി പൊളാരിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നോൺ പൊളറൈസ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഡി സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പൊളാരിറ്റി അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു ഓട്ടോറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ്ങിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ്ങും റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലൈന്റ് ആണോ നോക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെയും റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ്ങിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓമ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും ഇതൊരു ഏകദേശ വാല്യൂ ആണ് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓം ആണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് ആവട്ടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു നോട്ട് ഫോർ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഓം ആണ് ഏകദേശം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വൈൻഡിങ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ വൈൻഡിങ് നോക്കാം ഇനി തുറന്നു നോക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ വൈൻഡിങ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് റണ്ണിങ്ങും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ബിയറിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് മോൾ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളതിന് വലിയ ഒരു ബിയറിങ് ആയിരിക്കും താഴ് ഭാഗത്തുള്ളത് അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ചെറിയ ബിയറിങ് ആയിരിക്കും എന്തിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിയറിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിയറിങ്ങിലൊക്കെ നല്ല ലൂബ്രിക്കൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ലൂ ബിയറിങ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ബിയറിങ്ങിന്റെ ഫിഗർ ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാനിന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന താഴത്തെ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളത്തെ ഭാഗത്ത് മുകളത്തെ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഈ ബിയറിങ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബിയറിങ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ബിയറിങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുള്ളർ ആണ് പുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ബിയറിങ് പുള്ളർ എന്ന് പറയും ബിയറിങ് പുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബിയറിങ് പുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ബിയറിങ് ഊരിയെടുക്കുന്നത് ബിയറിങ് കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ റബ്ബർ ഗ്രോമെറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് റബ്ബർ ഗ്രോമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സീലിങ്ങിനകത്ത് ഇത് ഷോർട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റബ്ബറിന്റെ ബുഷ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റബ്ബർ ഗ്രോമെറ്റ് എന്ന് പറയും മോൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സീലിങ്ങിലേക്ക് തൂക്കുന്നത് ഈ റബ്ബർ ഗ്രോമെറ്റിനകത്ത് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നട്ടും ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നട്ടും ബോൾട്ടിലും ഒരു ഹോള് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കറങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂവ്മെന്റ് ചലനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അത് ഇളകി ഇളകിയിട്ട് നട്ട് ബോൾട്ട് ഊരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പി ഒരു പിന്ന് വളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോട്ടർ പിൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് പറയുന്നത് കോട്ടർ പിൻ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ നട്ടും ബോൾട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളകി ഇളകി ഇളകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ ലൂസ് ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് വീണ അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ നെട്ടും ബോൾട്ടിന് ബോൾട്ടില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്
അതിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കവറുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ബോട്ടം കവർ ഉണ്ടാവും ഒരു ടോപ്പ് കവർ ഉണ്ടാവും ഈ ബോട്ടം കവറിലും ടോപ്പ് കവറിലും രണ്ട് ബിയറിങ് ഉണ്ടാവും ബാൾ ബിയറിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ച നേരത്തെ കാണിച്ച ബിയറിങ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ബോട്ടം പ്ലേറ്റിനകത്തുള്ള ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബിയറിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോൾ ബിയറിങ് ബോ പിന്നെ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റിനകത്ത് ബോട്ടം കവറിനകത്തും ടോപ്പ് കവറിനകത്തും രണ്ട് ബിയറിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് അടച്ച് വെച്ചതിന്റെ മുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ അതിലേക്ക് ആ കവറിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഫാൻ ബ്ലേഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ മൂന്ന് ബ്ലേഡുകളുള്ള ഫാനുകളും ഉണ്ട് നാല് ബ്ലേഡുകളുള്ള ഫാനുകളും ഉണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലേഡുള്ള ഫാനുകളും ഉണ്ട് നാല് ബ്ലേഡുകളുള്ള ഫാനുകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതും റൺ ചെയ്യാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോറാണ് ഒരു ഫാനിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എത്ര വോൾട്ടിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് നമ്മുടെ സാധാ ലേ സി ലൈൻ വോൾട്ടേജിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അൻപത് ഹെർട്സ് പവർ സപ്ലൈ അപ്പോ നമ്മള് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടോറിന്റെ പ്രത്യേകത ഫാനിന്റെ മോട്ടോറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ ഫേസ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടോറാണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് റേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്പത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അതിന് ഞാനൊരു പ്രത്യേകത റെഗുലേറ്റർ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈൻഡിങ് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അമ്പത് ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എ സിയുടെ സാധാരണ എ സി ഫ്രീക്വൻസി അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് പറയുന്ന നോർമലി പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലേ ലീഫ് എന്ന് പറയും ഫാനിന്റെ ലീഫ് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് അലുമിനിയം ഷീറ്റ് അലുമിനിയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തക എന്താ പറയാ അയൺ ഷീറ്റ് ആണ് സാധാരണ ചെറിയ ഷീറ്റാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നോർമലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വീതം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ബ്ലേഡുകളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ മൂന്ന് ബ്ലേഡുകളോ നാല് ബ്ലേഡുകളോ അതിന് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ റൈറ്റ് ബാക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് മൂന്നോ നാലോ ബ്ലേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ബ്ലേഡ് ഫ്ലൈൻ ചെസ് ബ്ലേഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലേഡ് ഫ്ലൈൻ ചെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അലങ്കാര അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കണോപ്പി ആണ് കണോപ്പി ഉണ്ട് സ്വിച്ച് കപ്പ് ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ഡൗൺ റോഡ് ഉണ്ട് ബാൾ ബിയറിംഗ് ഉണ്ട് ടെർമിനൽ ബോക്സ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ആണ് എർത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെർമിനൽ ബോക്സ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ടറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയും ബോൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബിയറിംഗ് ആണ് സസ്പെൻഷൻ ഓർ ഡൗൺ റോഡ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബർ ഗ്രൂമെറ്റ് മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ത് ഡൗൺ റോഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണോപ്പി നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മോളിക്കും താഴത്തേക്കും രണ്ട് കപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ അല്ലെ എന്താ റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഫാൻ അല്ലെ ഒരു ഫാനിന്റെ ഫാനിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഗുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഫാൻ ക്യാൻ ബി വാരിഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അതിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് കൊടുത്തിര
ടാപ്പ്ഡ് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടാപ്പ്ഡ് ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ലൈൻ ഇതേപോലെ വന്നു ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ കൊടുത്തു ഒന്നിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മാക്സിമം സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഇതേ മൊത്തം ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവും ആ വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കുറയുന്നു രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് കൂടാണ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്പീഡിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നാലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ കൂടിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഇടുമ്പോൾ നേരിട്ട് എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫാനിന്റെ വൈൻഡിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ സപ്ലൈ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ സപ്ലൈ കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഡയറക്റ്റ് എവിടേക്ക് വന്നു ഫാനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് അതിനിടയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ഇൻഡക്ടറോ റെസ്റ്ററോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓർ കറണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പരമാവധി സ്പീഡിനകത്ത് ഫാന് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റുകൾ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോസസ് വളരെ കുറവുള്ള തരത്തിലുള്ള എസ് സി ആറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന സ്വിച്ച് പോലെയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗിന്റെ അത്രയും വലിപ്പുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോൾഡിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തില് ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഴയ ടൈപ്പ് റെഗുലേറ്ററുകളൊക്കെ വലുതാണ് അതിനകത്ത് കുറെ സ്പേസ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡിനകത്തൊക്കെ പഴയ റെഗുലേറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വാട്ടേജ് കൂടിയ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കണം അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് ബൾക്കിയാണ് വലിപ്പ കൂടുതൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വിച്ച് പോലെയുള്ള സ്വിച്ച് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗിന്റെ ഒക്കെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള റെഗുലേറ്ററുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിമ്മറുകൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്താ പറയുന്നത് ഡിമ്മർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡിമ്മറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പ് റെഗുലേറ്ററുകളാണ് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള റെഗുലേറ്ററുകളാണ് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കാം റെസിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കാം ഇൻഡക്ടർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കാം ഇൻഡക്ടറോ റെസിസ്റ്ററോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിപ്പ കൂടുതലുള്ള തരത്തിലുള്ള റെഗുലേറ്ററുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റുകൾ എസ് സി ആറ് പോലെയുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ തരാം സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പ് റെഗുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിമ്മറുകൾ എന്നാ പറയുക അപ്പൊ ഈ ഡിമ്മറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ലോ സ്പീഡിൽ ഇടുമ്പോൾ ഫാനിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പിൽ അത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പിലുള്ള ഡീമെറിറ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ എനർജി വേസ്റ്റ് ആവും ചൂടാവും ഈ റെസിസ്റ്റർ ചൂടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡക്ടർ ചൂടായിട്ട് അതിനകത്ത് വൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് കുറച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് ലോസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നത്തെ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പ് റെഗുലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റെഗുലേറ്ററുകളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഫാനിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ടു സെഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കണം അല്ലെ എങ്ങ എന്തൊക്കെയാണ്
ഫാന് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു ഫാന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരാണ് ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരാണ് ഫാന് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും നന്നാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും ഒക്കെ അവരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റൂമുണ്ട് ആ റൂമിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് സൈസിലുള്ള ഫാൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയോ ആയിരത്തമ്പത് എം എമ്മിന്റെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ആർ പി എം ആണ് എന്തോ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ആർ പി എം ആണ് വലിപ്പം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആണ് സ്പീ റൊട്ടേ ആർ പി എം റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് കൂടുന്നത് ആയിരത്തമ്പത് എം എം ആണ് ആയിരത്തമ്പത് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റൊട്ടേഷൻ ആണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈ സ്പീഡ് ഫാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താ അറുപത്തഞ്ച് വാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയന്റി ഫൈവ് ആണ് ടെൻ എം സ്ക്വയർ റൂമിനകത്തൊക്കെ നമുക്കത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എമ്മിന്റെ ഒരു ഫാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആർ പി എം ആണ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അറുപത്തഞ്ച് വാട്ട് ആണ് ടു ട്വന്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ ആണ് അതിന് എന്ത് വരുന്നത് എയർ ഡെലിവറി വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എം സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു പതിനാല് എം സ്ക്വയർ ഉള്ള റൂമിനകത്തേക്ക് അത് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എമ്മിന്റെ സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നീളമുള്ള ഫാനുകൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എം സോറി ആയിരത്തി നാനൂറ് എം എം സൈസ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതെല്ലാം മൂന്ന് ബ്ലേഡിലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആർ പി എം ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആർ പി എം ആണ് ഉള്ളത് റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആണ് എഴുപത് വാട്ടേജ് ആണ് അത് പവർ കൺസെപ്ഷൻ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീലിംഗ് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് കറണ്ടിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഴുപത് വാട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എം സ്ക്വയർ പെർ അവർ സോറി എം ക്യൂ പെർ അവർ എയർ ഡെലിവറി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് എം സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു റൂമിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഫാനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ റൂമിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫാൻ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഡാറ്റകൾ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അധികവും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫാനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് കടയിൽ പോകും ഒരു ഫാൻ വാങ്ങിക്കും അവരത് വെക്കും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ റൂമുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫാനുകൾ നമ്മൾ വെക്കും ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ഫാൻ ഒരു ചെറിയ ഇതുള്ള തൊള്ളായിരം എം എം വലിപ്പുള്ള ഒരു ഫാന് കൊണ്ടിട്ട് വലിയൊരു ഹാളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിന് അത്ര ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനത്ര ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലെ നാല് സ്പീ നാല് ബ്ലേഡുകളുള്ള നാല് ലീഫുകളുള്ള ഫാനുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എം ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കൺ നിങ്ങളൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ബ്ലേഡുകളുള്ള നാല് ലീഫുകളുള്ള ഫാനുകൾ അത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആർ പി എം ആണ് അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രാവശ്യം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അറുപത്തഞ്ച് വാട്ട് പവർ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ടു ട്വന്റി ആണ് എയർ ഡെലിവറി വരുന്നത് പതിനാല് എം സ്ക്വയർ ഉള്ള റൂമിനകത്ത് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ വായുവ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതിനൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇടാൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കണം അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഴത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തില് ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻ്റർവെഷൻ വന്നു ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബന്ധം തകരാറിലായതുകൊണ്ട് വന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് നമ്മളിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് ബാക്ക് നമുക്ക
ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് അല്ലെ അതിന്റെ മോട്ടോർ എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങണ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാനുകൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ മോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് സിംഗിൾ സ്പീഡ് മോട്ടോറുകളാണ് രണ്ട് സ്പീഡ് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അതിന്റെ കണക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ട് വൈൻഡിങ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാന് തെറ്റായ ദിശയിൽ കറങ്ങുന്നത് ഇൻ കറക്റ്റ് വയറിങ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അതിന്റെ വയറിങ് കറക്റ്റ് ആവാതെ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് തെറ്റായ ദിശയിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫാന് കറങ്ങുന്നേ ഇല്ല അല്ലെ ഡെഡ് അല്ലെ എന്താണ് ലോ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ടു ലോ ആയിരിക്കുക ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കറങ്ങും അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ടു ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒരു ഹാമിങ് സൗണ്ടോട് കൂടി ഇങ്ങനെ മൂളി അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഡൗൺ ആയാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല അല്ലെ സപ്ലൈ ഫെയിലിയർ സപ്ലൈ ഇല്ലാതിരിക്കുക അതിലേക്ക് സപ്ലൈ എത്താതിരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ സപ്ലൈ പാത്ത് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓപ്പൺ ഇൻ വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ വൈൻഡിങ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓട്ട് ഓമും ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഓമും രണ്ട് വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ വൈൻഡിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കണ്ടൻസർ ഓപ്പൺ ഓർ ഷോർട്ട് അല്ലെ പൊതുവെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് കറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ ഓർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കുക ഓപ്പണോ ഷോർട്ടോ ആയിരിക്കുക അതിന്റെ ഇത് നോക്കുക കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുക പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയിടുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഗർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലാബിനകത്ത് ഉണ്ട് നമുക്കത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടൻസർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഓപ്പൺ ഇൻ റെഗുലേറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഓർ സ്വിച്ച് റെഗുലേറ്ററിനകത്തുള്ള തകരാറുകൾ കൊണ്ടും ഫാന് കറങ്ങാതിരിക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫാന് കറങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ഉണ്ടോ സപ്ലൈയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വൈൻഡിങ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം റെഗുലേറ്റർ സ്വിച്ചിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇതെല്ലാം തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഏതിലാ നോക്കുക ഒരു ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചാടിക്കേറി അഴിക്കുന്നതിന് പകരം അഴിക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെ ഈസി വേ ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എളുപ്പ വഴിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോകേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെ ഫാൻ റൺസ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടോ or it could be faulty endana uh, runs in alternate direction ingana ore idile idaitu endu iya angodum kodum ingana alternate idondirikka change idu karangi kondirikka adinana endu parayunnade alternate direction il karanga nu parayam le appo adinte kaaranam endu parayunnade capacitor functionally work cheyadirikka annaladana capacitor work cheyunnilla annengil adu namukku cheyan pattum idu kolare nisaramayittu namukku endu cheyan pattum ivada vannu easy aayittu namukku adu പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹാമിങ് ഒരു മൂളിച്ച അല്ലെ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹമ്മിങ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഡ് കൺട്രോളേഴ്സ് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹമ്മിങ് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ സ്പീഡ് കൺട്രോളർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെ ഡിമ്മറുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഡിമ്മർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ചെറിയൊരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൺട്രോളർ ഇസ് നോട്ട് ഫോൾട്ടി എക്സ്പ്ലോർ യൂസിംഗ് സിംഗിൾ ഫേസ് ടു സ്പീഡ് സ്വിച്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് അല്ലെ അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്വിച്ച് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ
ഇൻവെർട്ടറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ക്വയർ വേവ് ടൈപ്പും സൈൻ വേവ് ടൈപ്പും ഈ സൈൻ വേവ് ടൈപ്പിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവെർട്ടറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ അല്ലെ ഇൻവെർട്ടറുകൾ സ്ക്വയർ വേവ് ടൈപ്പ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോറുകൾ ഫാനുകൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് അതാണ് അവിടുത്തെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കപ്പാസിറ്റർ ഓർ ബെയറിംഗ് ഒക്കെ ഫാൾട്ട് ആയിട്ട് കുടുങ്ങി കിടന്നാലും എത്രത്തിലുള്ള മൂളിച്ച ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ അതിന് കറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിങ്ങിന് അത് പിടിച്ച് തിരിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ആ കംപ്ലൈൻ്റ് കൊണ്ടാണോ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചും തിരിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ അതിന്റെ ബെയറിങ് കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിങ് കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫോൾട്ടിലേക്ക് അത് പോകും അല്ലെ എന്താണ് മോട്ടോർ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഓർ ഹൈ കറണ്ട് ഡ്രോൺ അല്ലെ ഒരു അമിതമായ കറണ്ട് വൈദ്യ പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുക അതിനകത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി പോവുക ചൂട് കൂടുക മോ ഫാന് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടിരിക്കുക ഉം അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ തകരാറാണ് അല്ലെ ഫോൾട്ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അല്ലെ എന്താണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ അല്ലെ പവർ സപ്ലൈ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കാം ലോ വോൾട്ടേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറങ്ങാൻ കഴിയാണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രക്ക് ആയിട്ട് ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബെയറിങ്ങിൽ എവിടെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിങ് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടുങ്ങിയിട്ട് അത് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എന്താണോ നോക്കിയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പരിഹരിക്കുക എന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അല്ലെ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഒരു ഫാനിന് എർത്ത് വഴി എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമ്മളിവിടെ സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക എർത്ത് വഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രലിന്റെ പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫേസ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് വഴി സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബൾബ് ആണ് സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് അല്ലെ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ എൻഡ് ഇതിന്റെ ബോഡി ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ ഈ ബൾബ് ഗീവ്സ് ലൈറ്റ് ദർ ഇസ് എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഈ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ട് ലീക്കേജ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദ മെറ്റാലിക് പാർട്ട് ഓഫ് ഫാൻ ബോഡി ഫാന്റെ ബോഡിയിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ഇവിടെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ചെക്ക് ആൻഡ് റിമൂവ് ബിഫോർ യൂസിംഗ് അല്ലെ അത് എന്റെ ലൈൻ കണക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം ഇഫ് ബൾബ് ഗീവ്സ് നോ ലൈറ്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ എർത്ത് ഫോൾട്ട് അല്ലെ എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഇല്ല അവിടെ പകരം എന്താണ് അത് ഓക്കെയാണ് അവിടെ കറണ്ട് ബോഡി കൂടെ ലീക്കേജ് ആയി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ബൾബ് ഒരു ഫാന് ഇവിടെ എർത്തിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ ലീക്ക് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മള് ഫാനുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അല്ലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഫാന് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ബിഫോർ ഹാങ്ങിങ് ഫാൻ ഓൾ ടെസ്റ്റിംഗ് should be done properly ille ella bhagangalum nammal on check cheyidittundavanam endakeyana metallic part part erthi idittundo nokkanam ille njan nerthe parnu idinde bhagathikku nammal erthi idittu erthu cheyandadana ille sadharana reethiyil
ഭാഗമാണ് സീലിംഗ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേൾക്കണം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് യു ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ഹാവ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആൻസർ തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം എന്താ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെ പ്ലമ്മിങ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ട്രൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റർ ഉണ്ട് മോട്ടോർ ഉണ്ട് അല്ലെ റോട്ടോർ ഉണ്ട് മോട്ടോർ തന്നെയാണ് റോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടോർ ഉണ്ട് ആ റോട്ടോർ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ബോൾ ബെയറിങ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ എവിടെ നിങ്ങളുടെ റബ്ബർ ഗ്രൂമറ്റ് മുതൽക്ക് താഴത്തേക്കുള്ള ബോട്ടം കവർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കുക ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ അതിനകത്ത് തരാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് വരയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഒന്ന് ചോദിക്കുക അതിനകത്ത് ഇതാകാം നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുക കരുതുന്നു സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരും ആൻസർ ചെയ്തു തരും താങ്ക് യു